我的天哪！你见过这种藏着宝贝的冰淇淋牙膏吗？竟然有人把它剪开，还在里面发现了限量版机械水晶小熊，每一只都是独一无二的，太神奇了！天、啊，天赋星牙膏里竟然有机械水晶小熊，感觉它好酷炫！我也好想要一只、啊，那还等什么呀？去超市买啊！这种牙膏在超市肯定买不到，我去小卖部买。就这一只，花了我二十八块钱呢，这么贵！我这五只牙膏可是在小卖部买的，老板给我打了个折，这一只只要九块钱，这么便宜，那肯定抽不到小熊了。你还抽不到，怎么知道呢？那就先来一只草莓味的吧。喜欢草莓冰淇淋味道的牙膏的小伙伴们，原地扣一波一，让我看看你们哇，这冰淇淋看起来好好吃啊，先来捏一捏。哎，这里好像真的有个硬硬的东西，咱们赶紧来看一看，是不是机械小熊？说干咱就干，捡，把牙膏挤出来。哇、哦，真的好像冰淇淋哎，还有香香甜甜的味道呢。来拔了一个，嗯，这里面怎么什么都没有啊？完了，五只扑干了呀！我就说你个呸的呀，我肯定没有啊。记着没有？我还有四只呢。哪来来看我的吧？哎，半银半橘。哦，我们扔了一半是柠檬味，一半是橘子味啊。一只二十八块钱，要是捡不出来小熊，那我可血亏了。姐，这看的我就有点心慌了，我怎么什么都没有啊？哎，说不定在里面，咱们挤出来看看。挤，不是吧？柜管里什么都没有啊，说不定在牙膏里，我抽抽看。哎，真的什么都没有。你这二十八块钱的，跟我这九块钱的有啥区别呀？我也啥都没抽出来吗？今天下来，咱来抽个哪种口味的好呢？哎，来抽海洋味的吧。这里不是海洋口味的，怎么成年年的呀？太难的了，这里没有小熊。捡，让我来瞅一瞅，也啥都瞅不出来。哎，等一下，这真的有个硬硬的东西啊，给它挤出来看看。我挤，嗯，对，真有东西、啊，拔了拔了。哦，不是吧？真的是机械小熊。小伙伴们在这等一下我，我就给它洗干净。噔噔，洗干净了，是个超漂亮的小熊挂坠。这个机械小熊的耳朵上面有齿轮呢，它的脑袋里面一条一条的是什么呀？话说带这个出去肯定很拉风吧？实在是太好看了。那这里面是什么？我去，这这这这被你出这了！限量版机械小熊，还是实名同款呢。看来小卖部老板真的没骗我。姐，我可不可以买你一个呀？我就要这只芒果冰淇淋的，不知道这芒果味的冰淇淋牙膏能不能抽到小熊呢？咱们先给它偷出来，看这小肚子鼓鼓的，应该有货。姐，我来瞅一瞅、呃，这里是个什么东西啊？咱们赶紧把它挤出来，让我来找一下。哎哎，这这这这这，看着有点模糊嘛，咱们先把它清洗一下，噔噔，洗干净了。没想到我的简直简直绿色了呀！晶莹剔透的，好好看啊！难道它是芒果小熊吗？看来这九块九的牙膏是真的值哎！不用忘了，你得给我九十九。现在我还剩两只牙膏，再来抽个什么口味呢？那就来个柚子冰淇淋的吧。虽然我平时不是很喜欢抽柚子，但是柚子的香味呢还是很好闻的。呸！哎，这一只怎么瘪瘪的呀？该不会里面啥都没吧？那我来捡捡看吧。先来瞅一眼。哦，有哎，挺出来了。这会是个什么颜色的小熊呢？给它擦一擦。嗯。和蓝色的小熊应该是 CP 吧？它们的脑袋里面好像是一根一根的铜线呀，真的是太精致了。来把它们送给给我点赞一下的小可爱。最后还有一盒视频同款巧克力味的牙膏，姐，那能不能给我呀？那不行，这个话我得送给我的小粉丝啊！我的天哪，奥特曼饼干里竟然有大宝贝，有人在里面抽出了限量版虚拟卡牌，只要用手机扫描一下，就能召唤出虚拟奥特曼，还能让两个奥特曼对战，太神奇了！是吧？饼干里面的 ZY 草莓卡片，用手机一扫描就能召唤出虚拟奥特曼，还能让他们两两对战，这也太神奇了！哎，这种饼干保证最有卖的，咱们赶紧买回来试一下，马上下单。小伙伴们，你们知道这个奥特曼叫什么名字吗？我斯，哇塞，真的有奥特曼卡片，是 S R 级别的布鲁奥特曼。看，我上来就抽到一个 S R， 哇塞，这么酷炫，我也要来抽一个。小伙伴们快看，这是我最爱的特效奥特曼，四哥，卡片出来吧！哇塞，竟然是耳机的罗索奥特曼，可惜没有小田抽的 S R 厉害。看我来抽个 S S R 给你们俩看，咱们先来开这个泰坦奥特曼，四哥。
希望能抽中来选手。嗯，这耳机的安利欧布奥特曼，这个安利欧布看起来也太邪恶了吧！再来拆这个罗布奥特曼，四、嗯，抽出来这张卡了会是什么呢？哇塞，这是妖精信用卡，黑暗洛普斯赛罗，为啥我抽到的都是黑暗心态啊？哎，不知道他们两个战斗力怎么样啊？还有一盒呢，我这也是，大把的切开看看。这个也是太打骚的嘛。四，我操，怎么又是个耳机啊？这次是个萝卜的嘛，连抽了两次都是耳机啊！我这运气也太配了吧！海家伙他们来了，开！哇 ，S 耳机，哇，我这运气也太好了吧！看，我这个肯定是你们当中最厉害了。那可不一定，说不定耳机比 S 耳厉害呢。而且我还是暗黑级别的哦，肯定能到达你。那咱们就来 PK 一下。那我就派出我的安黑洛普斯赛罗，我派出鲁奥布奥特曼，我派出我的布鲁奥特曼。第一回合，暗黑洛普斯对战鲁奥布奥特曼，开始对战，出来吧，鲁奥布奥特曼！我的黑暗赛罗也出现了，他们俩要开始对战喽！上吧，鲁奥布奥特曼！加油，黑暗洛普斯！上吧，鲁奥布奥特曼！你们能打他？鲁奥布奥特曼打他！我要放出我的必杀技了！鲁奥布奥特曼，放出你的必杀技！知道这种爸爸糖吗？竟然有人一口气买了五十包，还在里面抽中了一支蓝色妖姬口红。据说涂在嘴唇上，过一会就会变成绝美的红色。不管是谁看见了，都会马上爱上涂蓝色妖姬的人，真的太神奇了。什么？变变糖里竟然有蓝色妖姬口红？而且这种蓝色妖姬口红涂上嘴以后，竟然是红色的。最主要的是，我涂了这种口红。不管是谁见到了，都会马上爱上他，这么神奇！那我必须一定要搞一根。我瞅着这变变糖，这眼神呢？那楼下小卖部还能有卖呢，我得赶紧去看看。好的呢，小卖部真的有卖变变糖的，我一下子就搞了八袋回来。哇，这么好的东西，可千万不能给小雨发现了，我得小心一点。你你你你怎么来着？你手里放什么好东西了？这是我们小卖部买的变变糖。你没事干买这么多粑粑糖干嘛呀？是因为我听说这个粑粑糖里能抽出现金大奖，所以我才买的。真的假的？真的抽出现金啊？那要不我先帮你抽一个现金吧。让我来看看哪个表情最先动。看你撅着嘴要笑不笑的，这么调皮，看我撕了你！说是里面有现金，哇哇，里面的糖都是粉色的呀！让我来尝一口，哇塞，里面还是有夹心的呀！对了对了，我得赶紧找找里面有没有钱。哇，一毛钱都没有吗？怪不得是这个酷酷的表情呢。啊，你犯紫色了吗？你确定啥都没吗？确定呀，我看好几遍呢。也是，哪有一次你就抽中了呀？那我就来抽这个紫色的吧。不、哦，紫色竟然是黑家男口味的，馋得我口水都快流下来了。这，咦，里面的变变糖也是紫色的，赶紧来尝一下。啊，张嘴。嗯，你别说，这紫色的口味是真不错呀。哇、哦，这里面会有口红吗？全部撕开来看看。嗯，没有。哼，他们买了我九块九呢。既然粉色跟紫色都抽不着，那现金会不会是在便便口味里啊？这便便口味会不会很臭啊？让我来尝尝不就知道了？是。咦，果然像便便一样。这个颜色有点难以下口呀。屏幕前的小粉丝们，先来吃一口吧。我尝了一下，原来是芒果口味的呀！切，真的是虚有其表。咱们给它倒出来。嗯嗯，里面只有糖呀。这都已经抽了三个口味了都没有，那恐怕你就是被坑了呀！哎，小伙伴们别急，我这儿还有四包呢，咱们再继续试一试，说不定这变色糖就在这四包里面。四，嗯，打开，没有。先给你个头盖骨，直接给它扒拉开。啊，这也没有啊
，怎么就剩这两袋了？哎，好闷，好闷，快出来！没有，只剩最后一袋粉红色了。我四，嗯，不是吧？这一件也没有，这些可是花我八十块钱呢。等一下，为为啥我这只有七个袋子，还有一个去哪儿了？嘿嘿，最后一袋在我这呢。刚才我可是听到有什么变色口红，刚好这袋捏起来硬邦邦的，说不定啊，里面就是有什么口红。是个普通的口红吗？打开来看看，竟然是蓝色的。这个口红上还有好多的细染，也太美了吧！不好意思，先涂一剂。涂涂涂涂涂，这涂上嘴不也是蓝色的吗？哪里有变色呀？哎，不对，变成了红色，这变得也太怪了吧？这那才不是蓝色的吗？小伙伴们，我我我的眼睛没问题吧？算了，我就找小天帮我看看。小天，小天，哦，你看我的嘴巴怎么了？怎么变得这么红呀？哇，小姐姐你好美啊！我的天哪，竟然有人在奥特曼薯条里抽到了神秘大宝贝，还是二十四 K 纯金泰罗，简直不敢相信，太神奇了！嗯，二十四 K 纯金泰罗，姐，有了它，我就给你买好多好多奥特曼了，我就给你买好多好多美少女战士了。不行，这个我必须搞到手。奥特曼，神秘中的奥特曼薯条，给你们买来了。可花了我老多钱了，老规矩，这次咱们要能抽到二十四 K 黄金泰罗，下一期就给你们海洋奥特曼系列，记得长按点赞，给我们来个强烈推荐。嗯，那先从哪一盒开始抽呢？那当然从金的开始抽啦。没问题，准备开了，咱先给它划拉开。我们到底会不会有呢？开，嗯，怎么是个袋子呀？好，出来。嗯全身通体黄色的雷欧，我还以为它会在袋子里面呢，这样就不用浪费薯条啦。不过雷欧为啥会变成这个颜色呀？小伙伴们，你们知道吗？差点我就以为它是金色的了，没想到它居然是黄色的，这个色差有点迷惑人呀。姐，这个薯条好好吃啊！我来尝一下，嗯，还是番茄口味的呢。接下来的五盒该抽哪一个呢？这个让我来抽吧。那你就随便选一个。那我就选这个吧。喂。
竟然真的被我揍到了，太离谱了吧！谢谢宝宝们的幸运值，不能再下个月，终于不用吃土啦！不但不用吃土，我还要给评论区的小可爱发红包。这也太厉害了吧！小月，小月，小月，小月，你快看看这个视频！我的天哪，竟然有人从奥特曼饼干里抽到了限量版盖亚徽章，居然还是黄金的！还有人抽到了黄金迪迦徽章，太不可思议了！嗯，不是吧？奥特曼饼干里竟然能开出黄金变身器，还是限量版本的呢！再想卖货可是买不到的呢！我好想要一个呀！我还超级想要迪迦的变身器呢！那还等什么？赶紧下单！啊，这不是我的手机！你可真是花我的钱一点都不心疼啊！都一家人吗？什么你的我的？嗯，你还买了严重的口味的？这个是我喜欢的巧克力口味，这是我喜欢的草莓口味。撕开，废话就别多说了，咱们赶紧开始拆了。这六盒先拆哪一盒呢？对了，还得留一盒给评论区的幸运小可爱呢。小可爱们赶紧评论。嗯，那就先抽你吧。这声音，听起来像是有东西的感觉。哎，好难撕啊！哇，哇，好多巧克力酱啊！嗯。怎么没有啊？果然没有。哎，先来吃一口吧。嗯，饼干味道还是不错的。吃饱了，咱们继续来开。哇哇，来看一下。咦，这个里面该不会也没有吧？还真是。倒出来看一下，真的没呀、啊。第三盒，拆。哎，啊、嗯，没有。怎么搞的呀？我怎么觉得今天运气值不太见呀、啊？巧克力被就剩两盒了。这要是再拆不中的话，那就只能指望我弟了。嗯，这个目测好像是没有哎。啊，哇，这是什么？哇，我还以为没有呢，这竟然有哎！这个不是西卡利的变身器吗？哇塞，虽然很小，但是它非常的精致，还很有分量感呢。我的运气值它又回来了，看，这西卡利变身器是不是很酷炫啊？啊，我刚刚拆了饼干呢。哎，你刚才拆的时候我就已经吃完了。我刚。吃呢？你们还有一盒吗？这就拆呗。我这盒里面能不能拆到黄金变身器？赶紧来看一下，拆一开啊！我用的巧克力酱，把饼干全部倒出来。嗯，啊，这盒里面没有。哎呀，这黄金变身器的任务还是交给我吧。既然我只留了一盒给小凯，那我也留一盒吧。咱们来拆第一盒，总感觉这个黄色的难抽到。嗯，这草莓酱怎么是淡粉色的呀？像奶油一样。来看看里面有没有？哎，好可爱吗？看见没有？这个中间有个黑黑的东西，咱们给它。哇，这个不是艾克斯的变身器吗？还是一个 X 型的呢？我的艾克斯可比你的西卡利要厉害哦！我第一盒就给你抽到了，还剩四盒，我帮你抽啊！不要不要，我自己抽。你首先那么抽，还是看我的吧。咱们继续来抽第二盒，我撕，我们把这些饼干给倒出来。啊！又有一个徽章。我的运气也忒好了吧！这个我太熟悉了，这也不是赛罗的变身器吗？不好意思，我又获得一枚变身器徽章啊！你是不是把我今天的运气都给吸走了呀？可惜啊，我还没抽到黄金徽章呢。希望接下来三盒能抽到黄金徽章。四，倒出来！哎，这次怎么啥也没有啊？会不会卡在盒子里了？这盒子里也没有啊！现在只能把希望寄托在这两盒了。四，我靠！哇，这应该不是黄金的吧？这个形状难道是盖亚变身器？还真是啊，纯金的盖亚变身器竟然被我抽到了，我这运气也太爆表了吧！看见没，黄金变身器比视频里的酷炫多了。我也好想要啊！既然我已经抽到了黄金变身器，那最后一个给你吧。我感觉这个里面真的好像有东西。别扯淡了，这一组我都抽到三个了，你肯定抽不着了。说不定我也能抽出来个纯金的呢。在线征集一下小伙伴们的赞赞，给哥哥我加一个幸运值。这种小茶杯玩具吗？有人竟然把芭比娃娃放进去泡，没想到娃娃真的融化在了水里，捞一捞，居然还捞出了一个黑色小茶壶，撕开外皮，里面竟然是黄金的，真的太神奇了！嗯、我把娃娃放进杯子
这种热水泡一下，就能泡出黄金杯，也太神奇了吧！这种杯子之前好像玩过呀，但是没有想到王亚也能用开水泡呀。不然咱们去小卖部买了两个回来试一试。走起！好热，杯子给你们买回来了。你你拿杯，咱们可以买着。但是买了这种巨型杯子，听说这里面五元六杯不好玩吧？小卖部老板说，这里有可能能泡出黄金茶杯。那咱们能不能试一试？先来看我的粉色茶杯，这个红色大茶杯里不知道能抽出什么样的魔法娃娃。哇，竟然有一个魔法壶哎，还有一个和视频里一样的小杯子，赶紧来找一下魔法娃娃在哪里。这个好像就是魔法娃娃，一杯，嗯，竟然是一个橘色桶化的，用热水烫一下，它真的能融化吗？再把茶壶里的东西拿出来，一把小梳子，还有一个超迷你的茶壶，这是它的缩小版吧？剩下的应该就是一些魔法调料了。接下来咱们来泡茶杯啦，这次咱们就在这个魔法茶壶里泡，咱们先把魔法娃娃给塞进去，还有一包魔法调料，闻起来香香的，放进去，再来一颗魔。魔法方糖，现在可以向里面加水喽。加水的时候要小心，不要被烫到喽。哇、哦，感觉娃娃好像真的在融化哎。多加点水，用小勺子搅拌一下，让它融化的更快一些。小伙伴们，你们快看，娃娃真的已经全部融化掉了，连它的头发都在融化呢。我们给它盖上盖子。五十分钟，咱们就能看见黑色的小茶壶啦。妈咪，妈咪，轰！时间到了，打开来看看。哎，弄了一点点娃娃的痕迹都没有嘞，它已经。完全融化了，咱们来捞一捞，看看小茶壶在哪里。哦，我捞到了，在这里。小伙伴们看见没？我得下手去拿出来了。哦，真的是一个黑色的，我去，这也太神奇了吧！赶紧去把它洗干净，简单一上来就被我抽到十分钟吧。姐，这个到里面是黄金的，那我们赶紧把它的皮撕下来看看吧。对对对，外面这层黑皮啊，是能撕掉的，撕皮的事交给我吧。咱们先来撕盖子上的皮，哦，一下子就撕下来了，这也太解压了吧。清理干净了，这个小茶壶是不是二十四 K 纯金的不知道，但是真的是太小太精致了，这里面还能装水喝呢。视频同款小金壶到手了，你的都能抽到，那我的肯定也能抽到呀。看我的吧，我先给它撕开外衣，哇、哦，里面东西还真多呢。看，这应该就是传说中的魔法娃娃了吧？魔法调料都在这个茶壶里，先来看看咱们抽到的娃娃长得什么样子。撕开，哇塞，竟然是个黑头发黑皮肤的娃娃呀！它敢不会跑出来巧克力汤吧？先把它塞进魔法壶里，再加上魔法调料，丢进去，来一颗粉色小方糖丢进去，倒入热水，哇、哦，里面的娃娃开始融化了呀！用小勺子搅拌一下。现在他们差不多快融化了，盖上盖子，给他们闷一会儿。哇，泡出香味了呀！嗯，是好香。赶紧看看黄金壶有没有被泡出来。咱们把魔法水全部倒进碗里。哎，快看快看，怎么泡泡了？赶紧来捞一捞。哇，这是一个大茶壶哎，跟我姐出的那个就是长得不一样的。不管了，咱先给它撕皮吧。哇，这个撕皮的感觉太爽了，简直是无敌解压呀！姐，快看我的水壶，比你的还要大一千呢！这也太可爱了吧！小伙伴们，快回来试试你们的娃娃能不能泡出小水壶吧！记得要加魔法调料哦。还好今天贵贵不在，你怎么在这儿？我手里什么都没有啊！我看看，哎，嗯。这可是我费尽千辛万苦在小卖部淘来了。这怎么看起来像瓜子？不像瓜子。你看看这个视频就知道了。我的天哪，竟然有这种神奇的葫芦种子！用水泡一泡，就能长出金葫芦。金葫芦里面还有彩色葫芦，打开以后，里面居然有葫芦娃。葫芦娃里还有黄金，真是太神奇了。魔法葫芦的种子，这也太扯了吧！小卖部老板说，这真的可以种出金葫芦。我怎么那么不信啊？那咱们试试不就知道了？现在已经过去两个小时了，咱们来看一看这个种子发芽了没有？我看，哦、哇，这才两个小时，居然真的长出来了一个根哎！这个根怎么这么奇怪啊？按照视频里说的，咱们再来给它加点水，让它成长吧。再等两个小时，它就能变成金葫芦了。期待一下吧，小伙伴们，点个赞赞，给咱们的小葫芦助力啦！这两个小时过得可真快呀、啊！现在咱们可以来看看咱们的葫芦种出来了没有？肯定能种出来。这花了我九十九块钱呢，这么贵、啊？那咱赶紧来看看，开！哇，真的有金葫芦、啊，这是纯金的吗？里面真的有葫芦娃吗？这里还有四个种子，要不然把它全种了吧？对对对，全种了，这样咱们就能有五个金葫芦了。拿进去，来用水滋养一下。宝子们，没想到真的长出来了五个金葫芦，我们赶紧来看看这些葫芦里面有没有葫芦娃吧。我要先开中间的这个葫芦，我、哦、看。哦
。哇！真的有个小葫芦哎！这葫芦碗好像被封在小葫芦里。有什么办法能让它出来呢？我砸一砸试试，这也砸不开呀、啊。这葫芦盖子也拧不开，从哪儿能给它打开啊？哎，我忽然想起来了，这个只要往桌子上一扔，它就能打开了。往桌子上一扔就能打开？那赶紧来试试，三二一，哇、哦！对了，小伙伴们，你们知道这是几娃吗？这也太神奇了！咱们还有四个葫芦没开呢，那咱们就一口气全把它打开了。我先来开最右边吧，我开。呜、哦，蓝色的葫芦，这里面是一个蓝色的葫芦娃。我开。这个葫芦的表面看起来像新开一样，超美！还剩两个，咱们一起给它开了。开、哎！呜、哦，红色的，拿出来。这个小葫芦也太不一样了。现在咱们赶紧把这几个娃从葫芦里面拯救出来吧。到、哦，哇塞，瞬间就弹开了耶！听说这大娃是七子之手，力大无穷，还可以随意改变身体的大小，是当之无愧的大哥哦。绿色的是四娃，到、哦，它会吐出熊熊烈火，还能使出霹雳攻击哦。蓝色的是六娃。六娃的技能是隐身术，它来无影去无踪，还非常的聪明机灵哦。最后就是这个最小的七娃啦，看起来亮闪闪的。它的技能是用宝葫芦，它世界万物全吸进肚子里，还是相当厉害的呢。哎，哇、哦，没想到七娃里面居然有一个金葫芦，这难道就是它的法器吗？这个金葫芦该不会能把世界万物全部吸进去吧？不过它也太迷你了吧，而且还是镂空的，这个葫芦恐怕会漏风吧。你在评论区告诉我们，我的天哪，竟然有人在万圣节的南瓜灯里抽到了发光骷髅头，还有岩浆小南瓜，这也太神奇了！万圣节的南瓜灯里竟然有发光小骷髅，还有小南瓜呢，好想拥有啊！我也是。但是去哪儿才能买到这个南瓜灯呢？不然我们就小卖部看看吧。不行。我跑了三条街都没有买到小南瓜，刚刚我去网上看了一下，也买不到这种限定版本的南瓜的。这可、个、怎么办呀？嗯，有人敲门，去看看，谁呀、啊？怎么还一起起的，什么都看不见啊？别急，别别别，有有个人。怎么原地抽抽呀、啊？你的这个骷髅，它长得跟视频里好像不太一样。视频里的骷髅可没长两个脚，倒过来看了。我开一啊！这个不是吸血鬼德古拉吗？虽然我也挺喜欢你的，但是我更想要发光小南瓜。这个德古拉速度也好慢呀、啊！我仔细想了一下，那个骷髅头有巴掌那么大，这么小的南瓜肯定装不下。那这么说，就在这两个大南瓜里面了？肯定是。那还等啥？咱们直接开拆吧。听这里面的东西啊，就是个大件儿。OK， 这个是南瓜灯。OK， 这个南瓜还能变换颜色呢，好好看呀！关上灯来看一看，这也太酷了吧！万圣节带上它出门，岂不是更拉风？哎，你看，这里面还有东西啊！是我想要的发光南瓜。开灯，这个效果也太好了吧！姐，我好羡慕你。快看你的南瓜灯，说不定也有呢。你们打开等啥呀？赶紧开吧！
我开。哇、哦，是个我姐同款的南瓜灯啊！哎，等一下，里面好像还有东西，掏出来看看。哇、哦哦哦，他的两个眼睛上还有两朵玫瑰花哎！好的，骷髅头，可不可笑呀？真的是世界同款哎！怎么放进南瓜灯里、啊？怎么瞬间就亮起来了？走，咱们出去要糖去。等一下，今天所有抽到的东西，我们都会把他们送给小粉丝。记得在评论区留言，你就会拥有我手上的骷髅头。我的天哪！你见过生病了的捏捏乐吗？他们的身上长满了痘痘，有个小伙子好心的帮他们挤痘痘，却意外的挤出了一颗水晶钻石。到了午夜十二点，这颗钻石还会变大一百倍，发出彩色的光芒，真的太神奇了。不是吧？捏捏乐竟然也会生病，竟然和我一样会长青春痘，没想到把他的痘痘给挤掉，还能挤出小钻石。到了午夜十二点，这钻石还能变大一百倍，变成一个发光大钻石，这也太神奇了吧！要不老板去，嗯，小卖部老板在外面。老板，老板，我在干嘛呀？啊，这些不是长痘痘的捏捏乐吗？你竟然用这么捏的针筒给他们打针，这他们岂不是死定了？怎么办？手下留情，这些生病的捏捏乐还是交给我吧，我帮你免费治疗呢。这个宝子们，我们去给捏捏乐挤痘痘去。是太恶心了吧？对呀，咱们今天的任务就是帮这些捏捏乐把痘痘给挤掉。挤痘痘，如果幸运的话，咱们还能挤到钻石呢。怎么可能有钻石呀、啊？别废话了，咱们赶紧来帮妮妮乐治病吧。这个小姑娘看起来是最严重的，脸上一共长了三个包，那就先来帮你治吧。你尖尖的针先戳一下她的痘痘，戳，呜、哦，妈耶，爆出来了，好恶心啊！喷出来的东西擦掉，这个包还没挤干净呢。耶，咦、嗯，又喷出来了好多，擦一擦，脑袋上的包算是挤干净了，咱们再来挤脸上吧，继续挤。现在看起来舒服多了。可是我没洗出来钻石，接下来咱们再来挤这只小河马。扎，耶，看出来了。让我来给它加把力。哇、哦，这也太爽了吧！挤完以后，河马的身上直接多出来了一个洞。你看，反面也有呢。这个简单，轻轻一洗，立马就出来了。看起来也太好玩了吧？那我也来挤两个吧。哎，这只小乌龟的身上没有痘痘呀。哦，原来是在它的肚子底下呀。对了，我来帮你一把。最大的已经洗干净了，真的是太爽了、啊。哎，这肚子里面还长了一个呢，这个情况比较危险，得赶紧挤掉。我扎，哇，挤出来好多啊！现在小乌龟的肚子总算干干净净了，长了几个像糯米团一样的小肚子。我戳，脸上还有一个呢，继续戳。咦，太恶心了！洗干净以后，小肚子可爱多了。你没有找到你说的钻石吗？难道里面没有钻石吗？让我来把剩下五个全部挤掉看看。对，宝子们，你们能做到不用手指同时点赞和关注吗？据说一百个人里面只有一个人能做到呢。如果你能做到的话，我会给你点赞赞的哟。接下来就让我们来沉浸式挤痘痘吧，先来挤这只咖啡小熊，好像在冒鼻涕呀、啊。鼻子上挤干净了，再来挤肚脐上吧。小熊挤干净了，这只浅黄色的小熊也好可怜啊，背上长了两个大包呢。躺着睡的懒猫啦，这只绿色的小兔子屁股和头上各有一只包，帮你挤了它。咦、哎，都喷到肚子上了，已经挤了四只了，现在就剩最后一只粉色小河马了，不知道这只里面会不会有钻石啊？哎，肚子里面还有一个包呢。肚子上的挤干净了，那背上怎么还有一个呀？这一个有点难挤啊！哎，都挤干净了，但这个为什么还是硬邦邦的呀？不是吧？这里还有一个包，肚子包太深了，得用刀来划它了。划，咦、嗯，一下就爆出来了好多呀！哎，等一下，里面好像有个东西，哦、钻石，啊，竟然还是一颗粉钻呢、啊！这么小的钻石放了不值钱。听谁说呀？到了晚上十二点，它就会变大一百倍，变成一个巨型钻石，还会发光呢。现在都快十二点了，它怎么还没变呀、啊？哇、啊哦哦，而且好大！这个钻石也太大太重了吧？现在变大了一百倍。王子鹏，你没有见过这么大的钻石吗？对啊，你不是说它会发光吗？关上灯就能看见了。哇，它真的发光了呀！而且一直在变换颜色呢。这也太神奇了吧！都以为点赞咱的幸运儿，把这枚巨型钻石送给他。